এত দেমাগ কই পাস তুই তোর যন্ত্রণায় জীবন যৌবন সব ছারখার হয়ে গেল আমার পুরো তন্দুরি বানিয়ে ফেললি এখুনি মেরে ফেলি তোকে জঞ্জালি শেষ না থাকবে বাস না বাঁচবে বাসি কি বলিস এবার ভয় পেয়ে গেল আদ্রিতা মেরে ফেলবে মানে কি আর আমি তাকে কি যন্ত্রণা দিলাম আমি কি তার খাবারে জামাল গোটা মিলিয়ে দিয়েছি নাকি নাকি তার প্যান্টে লাল পিঁপড়া ছেড়ে দিয়েছে আমি তো তার সামনেই যায় না তাতেও শান্তি নেই তার এখন আমাকে কে বাঁচাবে এই দৈত্য দানবত সত্যি সত্যি আমার যান কবজ করে ফেলবে কাল সকালের পেপারে ব্রেকিং নিউজ আসবে বেনিতে পেঁচিয়ে মৃত্যুবরণ হলো এক তরুণের আর ছবিতে আমার এই তেল টোপে গোয়ালা লুক থাকবে ছি ছি কি বিচ্ছিরে দেখাবে ইয়াক সোনা মা চাচু কেউ তো বাঁচাও তোমার মেয়েকে মেরে ফেললো এই জালিম দৈত্যটা হঠাৎ নিচ থেকে তানির কণ্ঠ ভেসে এলো জলদি ডিনার করতে আয় আজ কিন্তু রুমে খাওয়া চলবে না মায়ের কণ্ঠ শুনে নিবিড়ের হাত একটু ঢিলা হয়ে এলো সুযোগ বুঝে আদ্রিতা নিবিড়কে হালকা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে এক দৌড়ে নিজের রুমে এসে দরজা আটকে দিল অল্পের জন্য বেঁচে গেছে আজ নিবিড়ের উপর আদ্রিতার রাগ অভিমান আরও বেড়ে গেল তার মতে নিবিড় এখন পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ লোক বলে গুণিত আদ্রিতা তার কথাও ভাবতে চায় না অমন ক্রুর লোকের কথা ভেবে নিজের মন বিষণ্ন করতে চায় না তার পরিবর্তে আদ্রিতা নুরানে ছবিটা নিয়ে কাজসাজি করতে বসে গেল নিজের চুলগুলো আবারও ঠিক করে বিছানায় এসে বসতে টুং করে ম্যাসেজ টোন বেজে উঠল নুরানের ঠোঁটে অস্পষ্ট সেই হাসি ফুটল তার ফোনে টোন বাজার সাথে এই হাসি তার আপনাপনি চলে আসে হাসি বজায় রেখে ফোন হাতে নিল ম্যাসেজ ওপেন করতে সেই হাসিটা ফাটা বেলুনের মতো চুপসে গেল ফট করে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল বেচারা নুরানের দুই বেনি করা ছবিটা ওর স্টোরিতে কখন এলো আর নীলাম্বরই সেই ছবিতে এক গাদা হাসির ইমোজি দিয়েছে তার বদমাস বোনটা কি অঘটন করে ফেলেছে মা নিজ্জত সব শেষ নুরান দ্রুত ছবিটা ডিলিট করে দিল আর নিজের ফেসবুক পাসওয়ার্ডটাও চেঞ্জ করে দিল সাথে সাথে এই অরি পাগলির ভরসা নেই যদিও নুরানের তেমন কোনো ফ্রেন্ড নেই তবে এখন যে তার স্পেশাল কেউ আছে সেটা তো আর অরি জানে না নীলাম্বরির ম্যাসেজ এলো আবার ছবি ডিলিট করলেন কেন কত কিউট লাগছিল একদম নায়িকা জৈন সুন্দরী ফেল হাসলো নুরান আজ তো এই মেয়ে ইচ্ছে মতো মজা নেবে তার পাঁচই বোনটা থেকে জব্বর ফাঁসিয়ে দিয়েছে নুরান রিপ্লাই করল মজা নেন আরে ওটা আমার দুষ্ট বোনের কাজ আপনার বোনও আছে হ্যাঁ আছে তো আমরা জমজ মায়ের পেটে আপনার সাথে ভাগ বসিয়েছে বাজে এটা ওয়াও জমজ নিশ্চয়ই একই রকম দেখতে আপনারা আপনাদেরও কি মুভির মতো হয় একজন ব্যথা পেলে আরেকজন পায় একজন কাঁদলে আরেকজনও কাঁদে একজনের অসুখ হলে আরেকজনের অসুখ হয় এমন হয় আপনাদের সাথে মনে হচ্ছে অনেক বেশি সিনেমা দেখেন তাই তো হ্যাং হবার যায়নি এসব শুধু ফিল্মই হয় বাস্তবে এসব হয় না আমাদের তো স্বভাবই মেনে না দুজন ভিন্ন স্বভাবের আমি শান্তশিষ্ট আর অরি হলো এবারের অঘোষিত বাদর সারাদিন দুষ্টুমি করে সবাইকে জ্বালিয়ে মারাই ওর কাজ তবে আমার সাথে বাড়ির সবার প্রাণী ওই বাড়ির সবার আদরের হাও সুইট আমার তো শুনেই দেখতে মন চাচ্ছে তাকে দেখতে কেমন আপনার বোন নিশ্চয়ই অনেক আদরে আজ তো একটা পরি পরির চেয়ে সুন্দর আমার বোন আপনি কত লাগে আপনার বোন আছে আমার কোনো ভাই বোন নেই আমার একটা ভাইয়ের কত শখ জানেন মা বাবাকে কত বলি আমাকে একটা ভাই এনে দাও মা বিরক্ত হয়ে পড়ে বলেন কেমনটা লাগে আমি ভাইয়ের জন্য কত হাই হাই করি যারে দেখি তারই ভাই বানাতে মন চায় আমার কলেজের বয়ফ্রেন্ডদেরও ভাই বানাতে চাইছিলাম কত কিন্তু কেউ অপর আর পরের দিন সামনেই আসে নাই ভাই বানাতে চাই বলে আমার বাসায় কোনো ছেলে আত্মীয় আসে না ভাই বানানোর এত ইচ্ছে যে ফেসবুকে ছেলেদের আইডি দেখলেই ভাই বানাতে লেগে পড়ি কিন্তু কেউ হতে চায় না ভাই বানানোর কথা বলে সবাই ব্লক মেরে দেয় কি অমানবিক লোকজন এই মাসুম মেয়েটা একটা ভাই তো চায় তাতেই সবাই মুখ ফিরিয়ে নেয় কেন বুঝি না আপনিই বলেন আমি কি অন্যায় কিছু চেয়েছে কাউকে ভাই বানাতে চাওয়া কি গুনা আপনাকে কি ভাই বানাতে চাইলে কি আপনি এমন করতেন বার্তাখানা পড়ে নুরানের বিষম উঠে গেল খুব খুব করে কাশতে শুরু করলো সে এই ভাই বোন প্রীতি যে এমন বেগতিক দিকে মন নিবে তা জানলে নুরান আজ ফোনই হাতে নিত না আর না অরির কথা বলতো নুরান বুঝতে পারলো আজ আর এগুলো যাবে না এখানে ইতি না টানলে নীলাম্বরির মনোভাব আজ নুরানের স্বাস্থ্যের জন্য বৃহৎ হানিকর সাব্যস্ত হবে তাই মুহূর্ত ব্যয় না করে নুরান টেক্সট করল সরি আমার একটা জরুরি কাজ আছে পরে কথা বলবো আপনার সাথে টেক্সট ডেলিভারি হতে দেরি অফলাইনে যেতে দেরি করলো না নুরান 
এইটুকু সময়ে বেচারার ঘাম ছুটে গেছে পানির বোতলটা হাতে নিয়ে এক নিঃশ্বাসে পুরোটা ঢকঢক করে সাবার করে ফেলল পানি খেয়ে নুরান একটু লম্বা শ্বাস টেনে নিল পানির বোতলটার দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে রইল তারপর হঠাৎ করে হেসে উঠল সে আজকের মতো অবস্থা বোধ হয় নুরানের জীবনেও হয়নি নিজের পরিস্থিতিতে নিজেই মজা পেল যেন সে কলেজের জন্য রেডি হয়ে বের হতে নিয়ে আদ্রিতা দেখল নিবিড় অফিসের জন্য তখনই বের হচ্ছে বের হতে হতে আদ্রিতার দিকে না তাকিয়ে সে বলল গাড়িতে গিয়ে বস আমি কলেজ নামিয়ে দিব বলে বেরিয়ে গেল নিবিড় আদ্রিতার রাগ এখনো কমেনি সেই লোকের সাথে মোটেও যাবে না সেদিনের ওই ঘটনার পর থেকে আদ্রিতার উপর এক রায় জারি করা হয়েছে আদ্রিতা এখন থেকে আর একা কলেজে যেতে পারবে না কেউ না কেউ তাকে নামিয়ে দিয়ে আসবে আবার নিয়েও আসবে আদ্রিতা ভালোই জানে তার উপর এই রায় জারি করার পিছনে নির্ঘাত এই লোকটি দায়ী তার জন্য আদ্রিতার আরও বেশি রাগ হয় তাই তো সে নিবিড়ের সাথে কখনো যাবে না গত তিন দিন নিবিড়ের সামনে পড়েনি তাই তার সাথে যাওয়ার দরকারও হয়নি তবে আজ তো সামনে পড়ে গেল তাতে কি হয়েছে অরি এই দ্বৈত দানবের সাথে যাবে না তো যাবে না আদ্রিতা বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল নিবির কাছে গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে ফোনে কথা বলছে তখনই আবিরও বের হলো অফিসের উদ্দেশ্যে তাকে দেখে ফট করে এগিয়ে গিয়ে আবিরের গাড়িতে বসে পড়ল হাসি মাখা মুখ করে আবিরকে বলল আচ্ছু তোমার সাথে যাব আমি নিবিনা নিয়ে যেতে চলে তোমাকে কিন্তু আমি তো আমার কিউট হ্যান্ডসাম চাচ্ছু সাথে যাব জানো তোমাকে দেখলেই আমার বান্ধবীরা বলে এত হ্যান্ডসাম লোকটা কে আমার বড় ভাই নাকি তুমি যে আমার চাচু সেটা শুনলে সবাই অবাক হয়ে যায় জানো আমার তখন অনেক প্রাউড ফিল হয় তুমি আমার চাচু তাই আদ্রিতার মাত্রাতিরিক্ত নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন গ্যাস ভরায় আবির ফুলতে ফুলতে গাড়ির ছাদে ঠেকে যাওয়ার উপক্রম ছাদ না থাকলে এতক্ষণে উড়ে মহাকাশে চলে যেত নির্ঘাত ভাতিজির আলু পামে গোলে আলু ভত্তা হয়ে গেল সে সগর্বপূর্ণ হাসি দিয়ে বলল হ্যাঁ তা ঠিকই বলেছিস আমি একটু বেশি হ্যান্ডসাম কি না কি আর করার আচ্ছা ঠিক আছে মামনি তোর ইচ্ছে কি আর আমি অপূর্ণ রাখতে পারি চল নিয়ে যাই আদ্রিতা এক গাল হেসে আবিরের দুই গাল টেনে দিয়ে বলল আমার কিউট চাচু আবির হেসে উঠে গাড়ি স্টার্ট দিল আদ্রিতা সাইড মিররে তাকে দেখতে পেল নিবির ওদের গাড়ির দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে থাক তাতে আমার কি রাগ শুধু ওরার একার কপিরাইট না কলেজে আসতেই আদ্রিতার বান্ধবী ইভা এক গ্রেনেড বোমা ফাটালো যা শুনে পুরো স্তব্ধ হয়ে গেল আদ্রিতা তখন ওভাবে নিবিরকে অ্যাভয়েড করে চলে আসলো মন খারাপটা আদ্রিতার পিছু ছাড়ছিল না ক্লাসে উদাস মনে বসেছিল তখনই ছুটে এসে ধপ করে আদ্রিতার গা ঘেসে বসল ইভা একটুর জন্য আদ্রিতার উপর পড়েনি যেন বসেই হাঁপাতে হাঁপাতে আশ্চর্য জানিতেও কণ্ঠে বলল জানি সরি কি হয়েছে আদ্রিতা বিরক্তি ভরা কণ্ঠে বলল কি হয়েছে এমন ভাবে বলছিস যেন আজই তোর বয়ফ্রেন্ডের শূন্যতে খাতনো হলো আরে তার চাইতেও ভয়াবহ কাণ্ড হয়েছে দেখ মেজাজের মা বোন না করে কি বলবি তা জলদি করে বমি কর আরে তুই তো জানিস আমার বাবা পুলিশ তো বাবার কাছ থেকে কাল একটা দুর্ধর্ষ কথা শুনলাম আসলে বাবা কারো কার সাথে ফোনে কথা বলছিলেন তখনই আমি শুনে ফেলি তারপর বিস্তারিত বাবার কাছ থেকে জানতে চাই তখন বাবাই বলল সব সেই দিন তোকে নিয়ে যে আমরা মেলায় গিয়েছিলাম না জানিস ওখানে কি হয়েছিল কি হয়েছিল ওইখানে একদল গুন্ডা মাস্তান টাইপ ছেলে খারাপ মনস্তাপে নিয়ে ঢুকেছিল আর তাদের টার্গেট ছিল আদ্রিতা বিস্মিত হয়ে গেল স্তম্ভিত কণ্ঠে বলল হোয়াট কি বলছিস এসব আর তাদের টার্গেট কে ছিল জানিস তাদের টার্গেট ছিল তুই আর সত্যি বলছি ওদের মাঝে লিডার বদমাশটার তার নাম পিয়াস সে নাকি তোর ক্ষতি করার উদ্দেশ্যেই ওখানে এসেছিল কলেজ থেকে আমাদের পিছু নিয়েছিল মেলা থেকে তোকে তুলে নিয়ে তোর ক্ষতি করার প্ল্যান ছিল ওদের প্ল্যান সফলও হয়ে যেত যদি না আদ্রিতা কৌতূহলী কণ্ঠে বলল আমাদের অগোচরে তাদেরকে সরিয়ে নিয়ে যায় অনেক মারধর করে পরে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দেয় শুধু তাই না ছেলেটাকে পুলিশের রিমান্ডে দিলে তার কাছ থেকে বাবা বিস্তারিত আরো অনেক কিছু জানতে পারে আসলে ওই বদমাশটা নাকি অনেক আগে থেকেই তোর ক্ষতি করার ধান্দায় ঘুরছিল তোর উপর নাকি ওর প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যেই ছিল প্রতিশোধ কিসের প্রতিশোধ বাবা জানালো ওই বদমাশটার বাপ নাকি তোর কারণে জেল খেটেছে 
ওর বাপটা আরেকটা বিশ্রি খারাপ লোক সে নাকি তোর ছোটবেলা থেকেই কোন একটা মেলায় তোর ক্ষতি করতে চেয়েছিল কিন্তু সেই দিনও নিবি ভাইয়া তাকে ধরে অনেক মারে তারপর তোর বাপ চাচারা মিলে তাকে পুলিশে দেয় পুলিশে দিলে অনেক বছর জেল হয়ে যায় তার বাপ বেটার ওই পিয়াস বদমাইশটা সেটারই সেটারই বদলা নিতে চাচ্ছিল আগেও নাকি অনেকবার চেষ্টা করেছিল তোর ক্ষতি করার কিন্তু পেরে ওঠেনি বাবা জানালো তোর ফুপির বিবাহ বার্ষিক অনুষ্ঠানেও নাকি ছেলেটা এসেছিল সেই দিনও তোর ক্ষতি করার প্রায় সফলও হয়ে যেত তবে আবারও সেই নিবির ভাইয়া তারই রুখে দেয় হাত ভেঙে দেয় তবু লজ্জা হয়নি হাত ছেড়ে উঠতেই আবারও চলে এসেছে তবে এবার সারা জীবনের জন্য জেলের ভাত পাক্কা হয়ে গেছে সব শুনে আদ্রিতা যেন পাথরের মতো হয়ে গেল এবার থোর দুটো অনবরত নড়ে যাচ্ছে তবে আদ্রিতার কানে আপাতত আর কোনো কিছুই পৌঁছাচ্ছে না মস্তিষ্ক শূন্য হয়ে যাচ্ছে কেমন চিনচিন ব্যথায় বুকের মাঝে অসম্ভব যন্ত্রণা দিচ্ছে চোখ জ্বলছে চোখের বাঁধে এসে কান্নারা হামলে পড়ছে আদ্রিতা আটকাতে পারছে না হঠাৎ করে সে উঠে দাঁড়িয়ে দৌড়ে ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে এলো দৌড়ে একটা ফাঁকা রুমে এসে মেঝেতে বসে পড়ল এক সময় বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে এলো কান্নার দল মুখে হাত চেপে কান্নায় ভেঙে পড়ল আদ্রিতা আজ বুঝতে পারছে নিবির ভাইয়া কেন তাকে সেদিনও ভাবে থাপ্পড় মেরেছিল নিবির ভাইয়া সেই ছোটবেলা থেকেই আদ্রিতাকে প্রোটেক্ট করে আসছে আদ্রিতার অগোচরে তার রক্ষা কবচ হয়ে সর্বক্ষণ যে সুরক্ষা দিয়ে যাচ্ছে আদ্রিতা কিনা তাকেই ভুল বুঝে আছে নিবির ভাইয়া ঠিকই বলে আমি আসলেই একটা বল দিই তাই তো নিবির ভাইয়াকে সে বুঝতেই পারলো না আসলেই একটা গাধি আমি ছোটবেলা আমার জন্য নিবির ভাইয়াকে বিদেশ যেতে হয়েছিল আর আমি কেনা উল্টো তার উপরে রাগ করে বসে আছি কত বড় টিউবলাইট আমি একটু পরে এই ভাইয়া দৌড়ে এলো আদ্রিতার কাছে আদ্রিতার কাছে বসে ওকে শান্ত করার চেষ্টা করলো ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এলো সে তবে তার ভেতর অনেক কিছুই ততক্ষণে বোধগম্য হতে লাগলো নিজেকে স্বাভাবিক করতে অনেক সময় লেগে গেল আদ্রিতার কলেজ শেষ হয়ে গেছে অনেক সময় আগে আদ্রিতা রিভা এতক্ষণে বের হলো আদ্রিতা ওর ব্যাগ ক্লাস থেকে নিয়ে বাইরে এলো তখন ব্যাগ ক্লাসে ভুলে গিয়েছিল সে ব্যাগ নিয়ে ইভার সাথে কথা বলতে বলতে এগিয়ে এলো আদ্রিতা আশেপাশে চোখ বুলে এসে এই পুরনো দৃশ্য দেখল তবে আজ আর মনে কোনো প্রশ্ন জাগলো না তার প্রশ্নের উত্তর সে আজ পেয়ে গেছে ছোট থেকেই ছেলেদের আদ্রিতা থেকে দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়টাতেও যে কোথাও না কোথাও নিবিদেরই হাত রয়েছে তা আর আদ্রিতার বোধগম্য হতে বাকি নেই মনের মাঝে এক অদ্ভুত আলো রং সৃষ্টি হচ্ছে আদ্রিতার হাজারো রঙের প্রজাপতিরা ডানা মেলে উঠছে যেন গত তিন দিনের মন খারাপের মেঘগুলোকে ফুদিয়ে উড়িয়ে দিয়ে সেখানে একরাস প্রশান্তি ঝলমল আলোয় ভরিয়ে দিয়েছে চারিদিক থেকে ভালো লাগারা কোত্থেকে দৌড়ে সে সব আদ্রিতার মনের জানালায় সজরে হানা দিচ্ছে হঠাৎ যেন নিজেকে একেবারে হালকা মনে হচ্ছে হাওয়ায় ভাসতে থাকা মেঘের ন্যায় অনুভব হচ্ছে ইচ্ছে করছে নেচে নেচে গাইতে আজ মেহি উপর আসমা নেচে নিজের মনে এই গান গুনগুন করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছিল আদ্রিতা পাশ থেকে ইভা হঠাৎ বলে উঠল আয়ুরি ওইটা তোর নিবির ভাইয়া না ইভার কথায় ঝট করে চমকিত চোখে সামনে তাকালো আদ্রিতা হ্যাঁ ওই তো নিবির ভাইয়া তার গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে অস্থির ভঙ্গিতে কাকে যেন ফোন দিচ্ছে আর এদিক সেদিক নজর বুলিয়ে কাউকে খুঁজে চলেছে অফিস থেকে সোজা এসেছে বোধহয় ঘরমান তো মুখমণ্ডলে ক্লান্তির চাপ স্পষ্ট তবু একইভাবে ওই যুবকটিকে কত মন কাড়া লাগছে সাদা শার্ট আর বাদামি রঙের প্যান্টে এসে মোহ চড়াচ্ছে বায়ুমণ্ডলে তাকে দেখে যেন মুগ্ধতার বর্ষণে ময়ূরের মতো পেখম মেলে নেচে উঠল আদ্রিতার তনু মন বেখেয়ালি হয়ে এক মনে তাকিয়ে রইল সে নিবিড়ের পানে পাশ থেকে ইভা হা হুতা সুরে বলল হাই আর কি চিজ মাইরি এমন একটা মিসাইলের মতো পোলা পাইলে জীবনটা ধন্য হয়ে যেত হরি বইন একটা প্লিজ একটা ইন্টো করে দেন না প্লিজ ইভার কথায় হঠাৎ করে রাগ হলো যেন আদ্রিতা ভ্রুকুচকে কটপটে চোখে তাকালো সে ইভার পানে ইভা ফিচেল হেসে বলল আর এমনি রাগ খুশির মতো লুক দিতেছিস কেন আমি একাই না চারিদিকে চোখ বুলিয়ে দেখ পুরো কলেজের মেয়েদের জিবা ঝুলে আছে মাটিতে পড়ে আছে দেখ আদ্রিতা চারিদিকে চোখ বুলালো সত্যিই সবগুলো মেয়ের চোখ নিবিড়ে আবদ্ধ যেন শত জনমের ক্ষুধার্থ রাক্ষসের সামনে তরতাজা খাবার পেশ করা হয়েছে কি অসভ্য সব না নিবির ভাইয়ার এখানে আর বেশিক্ষণ থাকা ঠিক হবে না দেখা গেল রাক্ষসী মেয়েগুলো নিবির ভাইয়াকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খেয়ে ঢেকুর তুলাও ভুলে গেল তখন সোনামাকে কি জবাব দেব আমি সোনামা যখন আহাজারি করতে করতে বলবে অরি রে আমার পোলাটারে এমনি কইরা মাইয়াগুলো খাইয়া ফেলাইলো আর তুই কিছুই করতে পারলি না কোন মুখ নিয়ে এসেছিস আমার সামনে 
না না এটা হতে দেয়া যাবে না এই রাক্ষসীদের ডেরা থেকে আমাকেই নিবিড় ভাইয়াকে বাঁচাতে হবে এই মনস্তাপ করে সামনে এগোতে নিলে দেখলো নিবিড় হন্তদন্ত হয়ে তার দিকে আসছে এক প্রকার তেড়ে এসে চোয়াল শক্ত করে বলে উঠল কোথায় ছিলি তুই ফোন কোথায় তোর ফোন ধরছিলি না কেন তোকে আমি নিবিড়ের কথার মাঝেই হঠাৎ পাশ থেকে ইভা হাত নাড়িয়ে এক গাল হাসি টেনে বলল আসলে আমরা আসলে আমরা ক্লাস শেষে আসলে আমরা ক্লাসে ব্যাগ রেখেই একটু বাইরে গিয়েছিলাম তাই হয়তো ও ফোনটা ধরতে পারেনি বাই দেবে হাই আমি ইভা অরির বান্ধবী ইভার কথায় নিবিড়ের বোধ হয় একটু হুশ হলো পাশে কেউ ছিল না তাই খেয়াল করেনি সে মুখা পরিবর্তন করে ইতস্তত ভঙ্গিতে ছোট্ট করে শুধু বলল হ্যালো পরপরই আদ্রিতার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলল গাড়িতে ফার্স্ট বলে সানগ্লাস চোখে লাগাতে লাগাতে গাড়ির দিকে চলে গেল নিবিড় আদ্রিতাও এক মুহূর্ত কাল বিলম্ব না করে নিবিড়ের পেছন পেছন ছুটল নিবি সোজা গিয়ে গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসল আদ্রিতা গিয়ে নিবিড়ের পাশে সিটে বসতে নিবিড় চোখ মুখ শক্ত রেখে সোজা সামনের দিকে চোখ রেখে গাড়ি স্টার্ট দিল গাড়ি চালানোয় নজর রেখে চোয়াল শক্ত করে নিবিড় ধমকে সুরে বলতে লাগলো ফোন রেখে কোন মজলিসে গিয়েছিলি শুনি তুই কি কসম খেয়ে নিয়েছিস যেভাবেই হোক আমাকে জানাবি জানিস কখন থেকে ফোন করছিলাম আমি মানে এতটা কেয়ারলেস কেউ কীভাবে হতে পারে আজকাল অনেক বেশি বার বেড়ে গেছে তোর আমাকে অ্যাটিচিউড দেখাস বাসায় নিয়ে গিয়ে তোর হাত পাগুলো মটমট করে ভেঙে বস্তায় ভরে রাখবো আমি তারপর দেখি কিভাবে এত জ্বালাস আমাকে অন্য সময় হলে তো নিবিড়ার এসব কথায় আদ্রি তার প্রচুর রাগ আর অভিমান হতো কিন্তু আজ তার কিছুই হচ্ছে না আজ নিবিড়ের বকাঝকাও যেন অরিজিৎ সিং এর গান মনে হচ্ছে যা শুনে তার ঠোঁটে আন মনেই হাসি ফুটে উঠেছে মুগ্ধ মনে বারবার দেখছে শুধু পাশে সুদর্শন পুরুষটাকে এই যে রাগি রাগি মুখটা বানিয়ে রেখেছে তাতেও কত সুন্দর লাগছে তাকে কেউ এত সুন্দর করে কিভাবে রাখতে পারে তাকে দেখে মনে হচ্ছে রাগ করাটা একটা আর্ট কত কিউট লাগছে তার রাগি রাগি গাল দুটো হঠাৎ করে এক ভয়ঙ্কর ইচ্ছে যাচ্ছে আদ্রিতার নিবিড় ভাইয়ার ওই রাগে শক্ত করে রাখা গাল দুটো টেনে দেওয়া প্রচণ্ড ইচ্ছে যাচ্ছে হাত দুটো রীতিমতো নিষ্পিস করছে ওই গাল দুটোতে যেতে আদ্রিতা তার হাত দুটো মুষ্টি করে মনে মনে ধমক দিয়ে বলছে এই খবরদার একদমই না ভুলে ওই কাজ করবি না কিন্তু না হলে তোদের আর বাঁচিয়ে রাখবে না কিন্তু সে ভালো চাষ তো ফিরে আয় ওই পথ থেকে তবে আদ্রিতার হাত দুটো যেন দের আনার মূল্য দিল না আদ্রিতাকে তার হুমকিকে চালের ভেতর থাকা পাথরের মতো উঠিয়ে ছুঁড়ে মারল আদ্রিতা বেচারি চেয়েও পারছে না তার অবাধ্য হাত দুটোর সাথে ওদিকে নিবিড় তার মতো সামনের দিকে তাকিয়ে বকাঝকা করেই যাচ্ছে আদ্রিতাকে আর আদ্রিতা তার হাত দুটোকে আটকাতে প্রাণপ্রণে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর পারল না সে অতপর অঘটন ঘটেই গেল নিবিড়ের বকাঝকার মাঝেই হঠাৎ আদ্রিতা নিবিড়ের রাগে শক্ত করে রাখা গাল দুটো ধরে ডানে পামে টেনে দিল আচমকাহীন কাজে নিবিড় সাথে সাথে গাড়ির ব্রেক কষল চমকিত চোখে তাকালো আদ্রিতার দিকে আদ্রিতা গাল টেনে দিয়ে সোজা শক্ত হয়ে বরফের মতো জমে বসে রইল যেন এইমাত্র আবিষ্কার হওয়া রোবট সে দুনিয়াদারির মোহ মায়ার সাথে তার কোনো প্রকার সম্পর্ক নেই সদ্য জন্মানো শিশুর মতোই অবুজ সে এইমাত্র করা কাজটি তার মতো অবুজ প্রাণীর হাতে মোটেও ঘটেনি নিবিড় গলা খাকারি দিয়ে ইতস্তত সুরে বলল এটা কি ছিল আদ্রিতা নিরুত্তর যেন নিবিড় নামক ব্যক্তির কোনো অস্তিত্বই নেই আপাতত গাড়িতে সে একাই বসে আছে নিবিড় আবারও বলল কিরে চুপ করে গেলি কেন আমার গাল দুটোকে কি সরকারি মাল পেয়েছিস রাবারের মতো টানছিলি কেন মতলব কি তোর আদ্রিতা ফট করে বলে উঠল তো কি করব কে বলেছে গাল দুটোকে এত কিউট বানাতে আনমনি কথাটা বলে ফেলে হুস আসতেই সাথে সাথে চোখ খিচে বন্ধ করে নিজের মুখ দু হাতে চেপে ধরল আদ্রিতা এই রে শেষ আজ তো তুই শেষ অরি মনে মনে শেষবার সব প্রয়োজনকে মনে করে নে আজ তো টিকিট কাটা কনফার্ম এখন নিশ্চয়ই নিবিড় ভাইয়া তোকে এই জানালা ছুঁড়ে কোনো ট্রাকের নিচে ফেলে দিবে তবে আদ্রিতার ভাবনা মোতাবেক কিছু হতে দেখা গেল না বরং হঠাৎ করে নিবিড়ের চেহারার হাবভাবি পাল্টে গেল মুখাভাবে রাগের আধার সরে গিয়ে সেখানে হঠাৎই খুশিময় এক আলোড়ন সৃষ্টি হলো স্টেয়ারিংয়ে দু হাত রেখে মাথা অন্য পাশে ঘুরিয়ে দাঁত দিয়ে নিচে ঠোঁট কামড়ে ধরে নিঃশব্দে হাসলো নিবিড় একটু পর গাড়ি স্টার্ট দিল নিবিড় গাড়ি চলতে আদ্রিতা একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল যাক এ যাত্রায় প্রাণে বেঁচে গেছে সে তবে নিবিড়ের দিকে আর তাকানোর সাহস পেল না জানালার দিকে মাথা ঘুরিয়েই বসে রইল গাড়ি চলতে চলতে হঠাৎ আবারও থেমে গেল গাড়ি থামতে দেখে আদ্রিতা নিবিড়ের দিকে তাকালো কিছু বলবে তার আগেই নিবিড় বলে উঠল আইসক্রিম খাবি আদ্রিতার মনে হলো সে বোধ হয় দিবা স্বপ্ন দেখছে নিবিড় ভাইয়া তাকে আইসক্রিম খেতে বলছে 
অবাক বিষয়ে চোখ দুটো ক্রমশ পিটপিট করে তাকিয়ে রইল সে নিবির বলে উঠল বস আমি নিয়ে আসছি বলে গাড়ি দরজা খুলে বেরিয়ে সামনের আইসক্রিম পার্লারে গেল নিবির আদ্রিতা হা করে অবাক নজরে শুধু তাকিয়ে রইল খানিক পরে একটা কর্নেটো চকলেট ফ্লেভারের কোন আইসক্রিম নিয়ে ফিরল নিবির গাড়িতে বসে আদ্রিতার দিকে আইসক্রিমটা এগিয়ে দিল আদ্রিতা এতক্ষণে বিষয়ে কিছুটা কাটিয়ে উঠেছে সামনে আইসক্রিম দেখে আপাতত বাকি সব সাইডে রেখে খুশিতে আপ্লুত হওয়া মুখ করে খপ করে হাতে নিল আইসক্রিমটা দুনিয়াদারি ভুলে আইসক্রিমে ডুব দিল মনের আনন্দে আইসক্রিম খেতে লাগলো আইসক্রিম খেতে খেতে মুখ দিয়ে সাদে মাতোয়ারা হওয়ার মতো তৃপ্তি কর একটা আওয়াজ বের করলো আইসক্রিমে মনোনিবেশ করা আদ্রিতা জানলো না তার পাশে বসা যুবকটির মনোভাব আদ্রিতার এই নিষ্পাপ খুশিময় তৃপ্ত মুখখানা দেখে তার পাশে যুবকটির মুখেও এই মুহূর্তে প্রশান্তি শীতলতা ছড়িয়ে আছে যেন কত শত নির্ঘুম রাত জাগা ফেরারি মন তার নীরের দিশা খুঁজে পেয়েছে শুকনো মরুভূমির বুকে নেমেছে শ্রাবণের বাড়িধারা আইসক্রিম খেতে নিয়ে মুখের চারিপাশে অনেক জায়গা লাগিয়ে নিয়েছে আদ্রিতা সেসবে তার খেয়াল না হলেও পাশের লোকটা ঠিকই হয়েছে আদ্রিতার খাওয়ার মাঝেই হঠাৎ নিবির টিসু হাতে নিয়ে আদ্রিতার থুতনি আর ঠোঁটের আশেপাশে লেগে থাকা আইসক্রিম মুছে দিতে শুরু করলো আচমকায় নিবিরের এই কাজে আরও একবার শখ পেল আদ্রিতা আইসক্রিমের বদলে সে নিজেই জমে বরফ হয়ে গেল হৃদপিণ্ড থমকে গেল মুহূর্তে মাত্র আইসক্রিম খাওয়া গলাটা হঠাৎ শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠল কেমন এই লোকটার কাজে আজকের দিন আদ্রিতার জন্য অবাক দিবস মনে হচ্ছে নিবির মুছে দিতে দিতে বলে উঠল এর চেয়ে ভালো হতো আইসক্রিমের ভেতরেই ঢুকে যেতে এভাবে কেউ আইসক্রিম খায় বড় আর হবি না কোনোদিন আদ্রিতা কি বলবে সে তো নিজের হৃদপিণ্ডের ধুকপুকের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে লোকটা কাছে আসলে কেন সব কিছু পাবনার পাগলদের মতো আওলা ঝাওলা হয়ে যায় সব কি জাদু আছে এই মানবে খুশি খুশি মনে বাসায় ফিরল আদ্রিতা বাসায় ফিরে আরও একটা সারপ্রাইজ পেল সে বাসায় গ্রাম থেকে ফিরোজের ছোট বোন ফাইজা এসেছে ফিরোজের ছোট ফাইজা এবার গ্র্যাজুয়েশন শেষ করেছে তাকে দেখে খুশি হয়ে গেল আদ্রিতা ফাইজাকে খুব পছন্দ তা ফাইজা আদ্রিতাকে ছোট বোনের মতো স্নেহ করে আদ্রিতা দৌড়ি গিয়ে ফাইজাকে জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল ফাইজাপু কতদিন পর এলে তুমি কেমন আছো আপু ফাইজা মুচকি এসে বলল আমি ভালো আছি তুই কেমন আছিস আরে সোনা আমিও ভালো তোমাকে দেখে আরো ভালো হয়ে গেছি এবার কিন্তু আর সহজে যেতে দিব না তোমাকে অনেক দিন থাকতে হবে ওদের কথা বলার মাঝে নিবিরও এসে উপস্থিত হলো গাড়ি পার্ক করে আসা এসে পরে আসলো ফাইজা নিবিরকে দেখে বলল আরে নিবির ভাই যে দেশে ফিরেছেন তাহলে নিবির সৌজন্যমূলক মুচকি এসে বলল আরে ফাইজা তুই তুই তো দেখি বকরি থেকে ছুকরি হয়ে গেছিস বিয়ে দিয়ে দিতে হবে মনে হচ্ছে তখনই জুহি নাস্তা ট্রে হাতে নিয়ে ওদের মাঝে আসতে আসতে বলল ঠিক হয়ে বলেছো নিবির বিয়ের জন্যই আনা হয়েছে ওকে তোমার ভাইয়ার অফিসের এক কলিগ ফাইজার ছবি ফিরোজের মোবাইলে দেখে পছন্দ করে ফেলেছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছে এই জন্যই তো ফাইজাকে আসতে বলা হয়েছে কাল ছেলেপক্ষ দেখতে আসবে ওকে বিয়ে ঠিক হলে কালই এঙ্গেজমেন্ট হবে আদ্রিতা খুশিতে লাফিয়ে উঠে বলল ইয়ে বিয়ে হবে কতদিন পর আমাদের বাড়িতে বিয়ে হবে কত মজা হবে বাহ নিবির বলে উঠল তোর মজার পচা আলোর বস্তা নদীতে ভাসিয়ে দে কদিন পর যে তোর এক্সাম আছে তা ভুলে গেছিস গত তিন দিন তো পড়তেও আসিসনি সোজা গিয়ে পড়তে বস গত তিন দিনের সব পড়া কাল আমাকে দিবি তুই এর হেরফের হলে একদম তুলে আছার পাক্কা বলে গটগট করে উপরে চলে গেল জনাব আদ্রিতের সব উচ্ছ্বাস মুহূর্তে ধুলির সাথ হয়ে গেল আটটাটা গলায় এসে আটকে গেল বেচারির গত তিন দিনের পড়া একসাথে দিতে হবে এর চেয়ে তো বনবাসে দিয়ে দিত এই লোকটাকে কিউট বলছিলাম তখন এই দৈত্য দানব কখনো কিউট হতেই পারে না কদাপি নহে আরমান সাহেবকে বাইরে যেতে দেখে তানি জিজ্ঞাসা করল কোথায় যাচ্ছেন বাবা আরমান সাহেব বলল একটু তোমার ডাক্তার আঙ্কেলকে দেখে দেখাতে যাচ্ছি অনেকদিন হলো অসুস্থ নাকি ভাবলাম একটু দেখে আসি কিন্তু একা কিভাবে যাবেন আপনারও তো শরীর ঠিক থাকে না এভাবে একা যাওয়া কি ঠিক হবে না সরি এভাবে একা যাওয়া ঠিক হবে না কাউকে সাথে নিয়ে যান আর হ্যাঁ আমি পারি সবটা পিঠা বানিয়েছিলাম আঙ্কেলের জন্য প্যাক করে দিয়ে নিয়ে যান আচ্ছা ঠিক আছে দাও তানি একটা হটপটে পিঠা ভরে তানহাকে ডাকলো তানহা আসলে তানি ওকে বলল তানুমা তোর দাদুর সাথে যা তো একটু তোর দাদু ডাক্তার আঙ্কেলকে দেখতে যাবে তুই সাথে যা আর এই পিঠাগুলোও নিয়ে যা সাথে আচ্ছা আমু অপরাহ্নদের বাসায় পৌঁছালে অপরাহ্নের মা খুব খুশি মনে তাদের ভেতরে নিয়ে বসতে দিল তানহা আর আরমান সাহেব ভেতরে এসে বসলেন আরমান সাহেব এসে অপরাহ্নের বাবার কাছে গেলেন তার কুশলাদি জানতে 
তানহা পিঠার বাক্সটা অপরাহ্নের মায়ের হাতে দিয়ে সোফায় বসে বসে আশেপাশে নজর বোলালো খুব বেশি লোকজন নেই বাড়িতে শুধু অপরাহ্ন আর তার মা বাবা ছাড়া অন্য কোনো সদস্য নেই ছিমছাম গোছানো একটা পরিবেশ তানহার বেশ ভালোই লাগে এমন ছিমছাম পরিবেশ অপরাহ্নের মা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন মেহমানদের খাবার আয়োজন করতে কাজের মাঝেই তিনি তানহাকে একা একা বসে থাকতে দেখে এগিয়ে এসে বললেন এ দেখো তুমি নিশ্চিত একা একা বসে বোর হয়ে যাচ্ছ তুমি এক কাজ করো না ওপর রুমে যাও ওর রুমে বুক সেলফ আছে যেটা ভালো লাগে নিয়ে পড়তে পারো তোমার ভালো লাগবে আচ্ছা দাঁড়াও আমি ওপুকে ডেকে দিচ্ছি তানহা বেচারি অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল খানিকটা তাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে অপরাহ্নের মা ছেলের নাম ধরে টাকা শুরু করলো খানিক বাদে অপরাহ্নের কণ্ঠ শোনা গেল বলতে বলতে নিজের রুম থেকে বেরিয়ে এলো অপরাহ্ন মাথায় গামছা বাঁধা হাতে ঝাড়ু আর পরনে লুঙ্গি আর স্যান্ডো গেঞ্জি সেই অবস্থায় বাইরে আসতে আসতে বলল আর বলতে পারল না বেচারা সামনে সোফায় বসা তানহাকে দেখে তবদা খেয়ে গেল তানহাও ডক্টর অপরাহ্নের এমন কাজের বেটি রহিমা থুক্কু কাজের বেটা রহিমের রূপ দেখে ভেবাচেকা খেয়ে গেল অপরাহ্ন একবার তানহাকে দেখলো আরেকবার নিজের দিকে তাকালো এমন অবস্থায় তানহা সামনে এসে সেটা ভাবতে লজ্জায় মাথা কাটা যাওয়ার অবস্থা তার আর এক সেকেন্ডও দেরি না করে অপরাহ্ন নিজের বাদ বাকি জোদ বাঁচাতে লুঙ্গি ধরে উঁচু করে পরিমরি করে নিজের রুমে ঢুকলো ঢুকতে গিয়ে দরজার সাথে একবার গুতাও লাগলো তার তা দেখে তানহা অনেক কষ্টে নিজের হাসি চেপে রাখার চেষ্টা করছে মুখে হাত চেপে ধরে লুকিয়ে একটু হেসেও নিল না হলে বেচারি দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম অপরাহ্নের মা ফিচেল হেসে বলল আসলে অপু নিজের রুমের সাফ সাফাই করছিল ও আবার নিজের কাজ নিজেই করে কাউকে হাত দিতে দেয় না একটু পর অপরাহ্ন নিজের পরিধান পরিবর্তন করে বাইরে আসলো তার হাত দিকে তাকাতেও লজ্জা করছে এখন তার মেয়েটা এখনও মুখ টিপে হাসছে যতটা সরল দেখা যায় ততটাও সরল না কেমন মজা নিচ্ছে পাজি মেয়েটা অপরাহ্নের মা বলে উঠল অপু তানহা ওর দাদুর সাথে এসেছে মেয়েটা একা একা বসে আছে ওকে তোর বুক সেলফ দেখা একটু সময় কাটবে তানহাকে অপরাহ্নের সাথে যেতে বলল ওর মা তানহা তার কথা রাখতে মাথা নেড়ে উঠে অপরাহ্নের সাথে অপরাহ্ন তানহাকে সাথে করে ওর রুমে নিয়ে এলো আসতে আসতে বলল কেমন আছে তা না পড়ালেখা কেমন চলছে তোমার এই তো সবাই ভালো চলছে আপনি কেমন আছেন অপরাহ্ন বিড়বিড় করে বলল ভালো নেই একদম ভালো না থাকার কারণ তুমি কবে বুঝবে নেই যে কিছু বললেন কিছু না এই যে বুকস লেফ দেখ কোনটা পছন্দ হয় তোমার যদিও বেশিরভাগ সব ডাক্তারি আর জেনারেল নলেজের বুক এগুলো পড়ে তোমার বোরিংনেস বাড়বে ওই কমবে না তানহা নিচু স্বরে বলল বোরিংনেস তো আপনার হাই লেভেলের এন্টারটেইনিং লুক দেখেই চলে গেছে আস্তে করে বললেও অপরাহ্ন ঠিকই শুনতে পেল সে গলা খাকারে দিয়ে তানহার দিকে হালকা ঝুঁকে ধীর গলায় বলল সুন্দরী মেয়ের মুখে হাসি ফোটাতে সুন্দরী মেয়ের মুখে হাসি ফোটাতে পারা ও এক পরম সার্থকতা বুকের মাঝে বিদ্যুৎ চমকানোর মতো কেঁপে উঠল তানহার চকিত নজরে তাকালো সে অপরাহ্নের পানে তার চোখে যেন দেখতে পেল অন্যরকম এক মায়ার খেলা যে মায়া তানহাকে গ্রাস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে তানহা কেমন বিবশ হয়ে পড়ছে এই ষড়যন্ত্রে নিজেকে সেই ষড়যন্ত্রের হাত থেকে বাঁচাতে ওখান থেকে সরে যেতে চাইল তানহা কিন্তু পরিস্থিতি তার অনুকূল হল না বোয়ালখালিতে নিচের পাপুষের সাথে পা বেজে পড়ে যেতে নিল তানহা তৎক্ষণাৎ অপরাহ্ন তানহার কোমরে হাত রেখে তাকে পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করল সিনেমার মতো তানহা কাত হয়ে অপরাহ্নের বাহুতে আটকে রইল অপরাহ্নের চোখে ঘোর মুগ্ধ হাসি তার ঠোঁটের কোণে সেই হাসি বজায় রেখে অপরাহ্ন বলে উঠল শোনো মেয়ে তুমি উত্তম সিন্ধুতে তুলেছ উত্তাল তরঙ্গ এই উপন্যের অভ্রান্তির গুপ্ত রাখা আঁখি যুগল সন্ধ্যার দিকে ছেলেপক্ষ আসলো ফাইজাকে দেখতে নিচে দেখা দেখি পর্ব চলছে অথচ এমন এক্সাইটেড একটা প্রোগ্রাম আদ্রিতা দেখতে পারছে না আর এই অবিচার সংঘটিত হচ্ছে নিবিড দ্য গ্রেট দ্বৈত দানবের জন্যে যে দ্বৈত দানবের একমাত্র শিকারি শুধু এই মাসুম অসহায় জনম দুঃখিনী আদ্রিতাই হয় এই যে এখন বইয়ের স্তূপ মুখের উপর ছুঁড়ে দিয়ে তিন দিনের পড়া কমপ্লিট করতে বলে গেছে এমন অত্যাচার কি কোনো সহৃদয়বান ব্যক্তি করতে পারে এমন নির্মম অজাচার তো শুধু তেনার মতো হৃদয়হীন দৈত্য দানবী করতে পারে বলি আমি কি হালাদিনের চিন নাকি তিন দিনের পড়া কমপ্লিট করতে অন্তত তিন মাস সময় তো দেওয়াই উচিত একজন ব্যক্তিকে 
নিচে কত মজার প্রোগ্রাম চলছে আর আমাকে কিনা বইয়ের তলদে সে ডুবিয়ে দিয়ে রুমের মাঝে আটকে রেখে গেছে এগুলো যে কত তিন দিন কথা না বলার প্রতিশোধ নিচ্ছে তা ভালোই বুঝতে পারছে আদ্রিতা নিচে কি চলছে তা জানতে উৎসুক আদ্রিতা বই রেখে পাটি পেটি পেউঠে দরজার কাছে এলো দরজা আস্তে করে খুলে চোরের মতো মাথা হালকা বের করে নিচে উঁকি দিয়ে কি চলছে তা দেখার চেষ্টা করলো নিচে ফাইজা আপুকে শাড়ি পরিয়ে বসিয়ে রেখেছে কত সুন্দর লাগছে আপুকে পাত্রপক্ষ এসেছে দুজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক আর ভদ্র মহিলা আর ইয়াং তিনটা ছেলে বসা এর মাঝে কোনটা বিয়ের পাত্র তা বোঝার চেষ্টা করছে আদ্রিতা তিনজনার মাঝে যে একটু চুপচাপ শান্তলাজুক ভঙ্গিতে বসে আছে সেই পাত্র হবে ধারণা করে নিজে নিজে বলতে লাগলো বাহ পাত্রটা তো ভারী হ্যান্ডসম অনেক সুদর্শন দেখতে সামনে থেকে হঠাৎ পুরুষালী কণ্ঠে কেউ বলে উঠল আচ্ছা তাই নাকি আদ্রিতা নিজ ধ্যানে বলতে লাগলো হ্যাঁ একদম কত হ্যান্ডসাম দেখ মাঝপথে হুশ এলো আদ্রিতা ঝট করে মাথা তুলে তাকালো সে স্বয়ং সম্মুখে নিবিড়কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হাতে নাতে চোর ধরা খাওয়ার মতো থতমত খেয়ে গেল সে নিবিড় সরু চোখে তাকিয়ে আছে আদ্রিতার দিকে আদ্রিতা মাথা তুলে ফিচেল হেসে দুনিয়ার সবচেয়ে ইনোসেন্ট লুকটা দেওয়ার প্রচেষ্টা চালালো তা খুব একটা এফেক্টিভ হলো বলে দেখা গেল না নিবিড় দাঁতে দাঁত চেপে বলল বলদি তো তুই জন্ম থেকে ছিলে কিন্তু বলদির সাথে সাথে টপ লেভেলের বেসরম হয়ে গেছিস তা জানা ছিল না আমার তোকে না পড়তে দিয়ে গেছি পড়া বাদ দিয়ে এখানে বেসরে পড়া বাদ দিয়ে এখানে বেসরমের মতো পুরুষদের স্ক্যান করা হচ্ছে এমনভাবে দেখছিস যেন এক্ষুনি গিলে খেয়ে ফেলবে বিনা এমনভাবে দেখছিস যেন এক্ষুনি গিলে খেয়ে ফেলবে বিনা ঠিকুর তোরে দেখতে দেখতে বেচারাদের ভেতর ছিদ্র করে ফেলেছিস একেবারে মনে হচ্ছে ফাইজার জায়গায় তুই এক্ষুনি লাভ দিয়ে ছেলেগুলোর গলায় ঝুলে পড়বি বলবো নাকি মাকে তার মেয়ে বিয়ের জন্য পাগল হয়ে গেছে পুরুষ দেখলে হামলে পড়ার মতো অবস্থা আদ্রিতা বেচারি টাস্কি খেয়ে গেল সামান্য একটা কথাকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে গেল লোকটা লোকে তিলকে তাল বানায় রুনিতেও তিলকে সোজা তারা বানিয়ে দেয় আদ্রিতা গোমরা মুখে বলল দেখুন একদম বাজে কথা বলবেন না আমি কি তাই বলেছি নাকি আমি তো এমনি একটু দেখছিলাম কি হচ্ছে কেন দেখতে হবে নিচে নতুন মুভি রিলিজ হয়েছে আর তোকে যে পড়তে দিলাম তার কি আদ্রিতা অসহায় মাসুম চেহারা বানিয়ে বলল এমন করছেন কেন আজই গ্রাজুয়েশন করিয়ে ফেলবেন নাকি একটু যাই না নিচে প্লিজ একটু গেলে কি হবে না জানি কি হবে মানে বিরাট অঘটন হয়ে যাবে নিচে কতগুলো ছেলে এসেছে দেখেছিস তোর মতো পেত্নিকে দেখে যদি সেগুলো হার্ট অ্যাটাক করে মারা যায় তাহলে ফাইজার কি হবে শুধুমাত্র তোর মতো পেত্নি বোন থাকার দায়ে ওর বিয়ে ভেঙে যাবে আর আমি থাকতে এমন অঘটন কিছুতেই হতে দেব না একজন দায়িত্ববান ভাই হিসেবে আমার বোনের বিয়েতে কোনো বাধা বিপত্তি আসতে দেব না আমি কিছুতেই না চেফট ভেতর গিয়ে পড়া কমপ্লিট কর বাইরে আসার চেষ্টা করলে আমার চেয়ে খারাপ কেউ হবে না আদ্রিতা বিড়বিড় করে বলল সে তো কেউ চাইলেও হতে পারবে না দৈত্য দানব তো আর রোজ রোজ পয়দা হয় না তাই না নিবির ভ্রুকুচকে জিজ্ঞাসা করলো কি বলি জোরে বল আদ্রিতা হকচুকে উঠে ফিচেল হেসে আমতামতা করে বলল কই কি বললাম আমি আবার কিছু বলতে পারি নাকি কথা বলা কাকে বলে তাই তো জানি না আমি আমি বরং গিয়ে পড়তে বসি হুম বলেই দরজা চাপিয়ে দিয়ে মনে মনে হাজার খানেক গালি দিল নিবিড়কে সাথে আদ্রিতা স্পেশাল অভিশাপগুলো তো আছে এই যেমন উনি যখন মিটিংয়ে ভাষণ দিতে যান তখন যেন তার প্যান্ট ফেটে যায় শীতের রাতে তাকে যেন ভূতে তুলে নিয়ে গিয়ে পুকুরের ঠান্ডা পানিতে সারা রাত চুবিয়ে রাখে উনি যখনই টিভি দেখতে যায় তখনই যেন টিভিতে বিটিভি ছাড়া আর কোনো চ্যানেল না থাকে বিরিয়ানি খেতে নিলে সব এলাচ রবঙ্গগুলো যেন তার দাঁতের নিচে চলে আসে যতবার প্যান্টের চেন লাগাতে যাবে ওনার মেন পয়েন্ট যেন চেনে আটকে যায় আজকের জন্য এতটুকুই পরবর্তীতে মনে পড়লে আবারও দিবে কিছুক্ষণ পর সানভি আর তানহাও এলো আদ্রিতার রুমে দুইজন এসে বেডের উপর বসলো ধপাস করে আদ্রিতা তাদের দেখে বলল তোরা এখানে তোদেরও কি তাড়িয়ে দিয়েছে নাকি হুম সানভি ভাব নিয়ে বলল সানভিকে কেউ তাড়াতে পারে না ওটা তো নানু মনে বলল কোনো মেয়েকে দেখতে আসলে নাকি তাদের সামনে সুন্দরী কুমারী কন্যাদের থাকতে নেই আর তোরা তো জানিসই আমি একটু আকর্ষণীয় কি না আমি থাকতে ফয়জাবুর দিকে কেউ তাকাতই না তাই ফয়জাবুর ভালোর কথা ভেবে চলে এলাম আমার সাথে তানও চলে এলো যদিও না আসলে ক্ষতি হতো না ও তো আর আমার মতন সুন্দর না ও থাকলেও কি আর না থাকলেও কি সানভির কথাটা আদ্রিতার মোটেও পছন্দ হলো না যদিও তানহা ওর কথাই কিছু মনে করে না কারণ সানভির স্বভাবই এমন তবুও সানভির এভাবে বলাটা ভালো লাগলো না তার আদ্রিতা কিছু একটা ভেবে বলে উঠলো হ্যাঁ রে সানভি ঠিকই বলেছিস তোর মতো কি আর সবাই হতে পারবে 
যতই হোক দিন রাত মেকআপের বালতি মুখে নিয়ে ঘোরা তো আর চারটে খানি কথা না ইটস রিয়েলি টাফ ইয়ার তানুর আর কি সামান্য ন্যাচারাল বিউটি তো আছে ওর এ আর এমন কি তাই না আদি তার কথায় তানহা মুখ টিপে হাসলো সানভি মুখ ভেঙচি কেটে দিয়ে কথাটা গায়ে মাখলো না এসব ওদের মাঝে সব সময় চলে পাত্রপক্ষ ফাইজাকে পছন্দ করেছে আজই ঘরোয়াভাবে এঙ্গেজমেন্ট হবে এই পর্যায়ে আর আদ্রিতাকে রুমে বদ্ধ থাকতে হলো না এঙ্গেজমেন্টের জন্য সবাই নিচে এসেছে আর সবার সাথে সেও লাফিয়ে চলে এসেছে এসেই আবিরের কাছে বসে পড়েছে যাতে কেউ সরাতে না পারে আংটি বদল শুরু হয়ে গেছে ছেলেপক্ষ আগে থেকে আংটি নিয়েই এসেছিল আর পাত্রের জন্য ফিরোজ বাহিরে গিয়ে দ্রুত আংটি নিয়ে এসেছে আদ্রিতা খুব খুশি কতদিন পর বাড়িতে বিয়ে হতে চলেছে আংটি বদল শেষ কেক কাটাও হলো তাসান এক পিস কেক নিয়ে ফাইজার হবু বর জহিরকে খাওয়াতে নিলে সে একটু খেয়ে সৌজন্যতা রক্ষা করে আর খেতে চাইল না তাসান বলে উঠল আরে দুলাগাই খান জহির একটু থতমত চেহারা করে বলল হ্যাঁ দুলাগাই তো আপনি হলেন এই কুরবানির করো কতদিন পর আপনাকে কুরবানি হইব তাই বলির পাঠাকে কুরবানি দেওয়ার আগে একটু বেশি বেশি মিষ্টি মুখ করাতে হয় আপনিও খান বেশি করে আর কবে যে সৌভাগ্য হবে কে জানে সবাই উচ্চ শব্দে হেসে উঠল সবশেষে বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করা হলো পনেরো দিন পরের তারিখ ঠিক করা হলো বিয়ে আদিত্যদের গ্রামের বাড়ি হবে এমনটাই সিদ্ধান্ত হলো সামনে শুক্রবারে সবাই গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হবে তা শুনে আদ্রিত আরো খুশি হয়ে গেল গ্রামে যাবে শুনে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল ইয়ে গ্রামে বিয়ে কত মজা হবে আমি প্রথম গ্রামে যাব। কিছুতেই আদ্রিতা বুঝতে পারলো রাগলে কাজ হবে না এতে আরো বেগতিক অবস্থা হবে তাই আপাতত অন্য পন্থা খুঁজতে হবে সময় খারাপ হলে গাধাকেও ঘোড়া বানাতে হয় আমাকেও এখন তাই করতে হবে আদ্রিতা প্রিচে এক পিস কেক নিয়ে দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে গিয়ে করিডোরে নিবিড়ের সামনে দাঁড়ালো দুনিয়ার সবচেয়ে ইনোসেন্ট চেহারা বানিয়ে নিবিড়ের দিকে তাকালো যেন সে ইনোসেন্টের সব কপিরাইট নিজের নামে লিখে নিয়েছে এই মুহূর্তে দুনিয়াতে ইনোসেন্ট বলতে শুধু সে ছাড়া আর কোনো বস্তুই অবশিষ্ট নেই যেন সে ইনোসেন্টের প্রতিমা তাকে ছুঁয়ে সবার ইনোসেন্সিয়ের কসম খাওয়া উচিত কেকের প্রিচে নিবিড়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে চোখ পিটপিট করে সর্বোচ্চ করুণ স্বরে বলল যেতে দিন না প্লিজ আই প্রমিস আমি সব পড়া কমপ্লিট করে ফেলব পড়তে পড়তে শহীদ হয়ে যাব তাও প্লিজ আমায় যেতে দিন বলতে বলতে মাথা কাত করে আরও এক লেভেল বাড়িয়ে ইনোসেন্টের সস লাগালো মুখে নিবিড় তীক্ষ্ণ একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আদ্রিতার ইনোসেন্টের রসের বালতিতে ডোবানো মুখের দিকে আদ্রিতার হাতে রাখা কেকটুকু হাতে নিল নিবিড় তারপর এক হাতে আদ্রিতার চোয়াল ধরে তার মুখ খুলে কেকের পিসটা সোজা আদ্রিতার মুখে ঢুকিয়ে দিল কেক ঢুকিয়ে দিয়ে বলল এমন পেত্নীর নানী পিসাচিনের মতো লোক আর কখনো দিবি না তোকে খেয়ে ফেলার দায় তোর সোনা মায়ের হাতে জেলে যাওয়ার শখ নেই আমার বলেই গটগট করে নিজের রুমে ঢুকে গেল নিবির আর আদ্রিতা বেচারি মুখে কেক ভরা অবস্থাতেই স্ট্যাচুর মতোই দাঁড়িয়ে রইল তার মস্তিষ্কের প্রতিটা নিউরন খাতা কলম নিয়ে বসে পড়ল নিবিড়ের বলা কথার মর্ম উদ্ধার করতে লোকটা এমন কেন সবসময় আদ্রিতাকে কনফিউজ করে চলে যায় আজ সবাই আদিত্যদের গ্রামের বাড়ি সিরাজগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হবে বাসার প্রাইভেট কার আর বড় একটা হাইস ভাড়া করা হয়েছে প্রাইভেট কারে মুরব্বীরা যাবে আর বাকিরা সবাই হাইসে সবার মাঝে এক উচ্ছ্বাস আর খুশির আমেজ পিকনিকের মতো মনে হচ্ছে সবার কাছে সারা বাড়ি হইচয়পূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেছে সবচেয়ে বেশি আমেজ আদ্রিতার মাঝে শেষমেশ সে সবার সাথে যেতে পারছে এটাই তার সবচেয়ে বেশি খুশির খবর এক্সাইটমেন্টে সে গত রাতে ঘুমাতেই পারেনি মধ্যরাত পর্যন্ত মা বাবার সাথে ভিডিও কলে কথা বলেছে তাদের ফাইজার বিয়ের বিষয়ে আপডেট দিয়েছে কাল রাতে নিজের ব্যাকপ্যাক করে ফেলেছে একটু পরপর নতুন করে কিছু মনে পড়লে আবার সেটা ঢুকাচ্ছে তারপর লাফালাফি করে সারা বাড়ি ছুটে বেড়াচ্ছে আর সবার প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করছে সানা আর তাসিরদের পুরো পরিবারই যাবে সাথে দ্য গ্রেট রবি বাবাজিও যাচ্ছে ট্রিপ জমে ক্ষীর হয়ে যাবে এমনটাই ধারণা আদ্রিতার আদ্রিতা বেবি পিঙ্ক কালারের টপ আর মাল্টি কালার একটা লং স্কার্ট পরেছে মাথার চুলগুলো দুই পাশে উঁচু করে দুটো ঝুঁটি করেছে লম্বা ফিতার একটা ছোট আকারের সাইড ব্যাগ কাঁধের উপর দিয়ে আড়াড়িভাবে ঝুলিয়ে নিল 
আয়নায় নিজেকে ঘুরে ফিরে দেখল তাকে দেখতে এই মুহূর্তে নার্সারি ক্লাসের মেয়েদের মতো লাগছে সে রেডি হয়ে খুশি মনে ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে বাইরে আসতেই প্রতিবারের মতো নিবিড়ের সাথে ধাক্কা খেল নিবিড় আদ্রিতার দুই বাহু ধরে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দাঁতে দাঁত চিবিয়ে বলল তুই যে একটা গাধা সেটা আমি এমনিতেই জানি সেটা প্রমাণ করার জন্য বারবার এভাবে গুতা দেয়া তোর অভ্যাসে পরিণত হয়েছে নাকি গুতার ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করতে চাস নাকি গুতা মেরে মেরে আমার বুকের মাঝখান দিয়ে সুরঙ্গ বানানোর ধান্দায় ঘুরছিস এই হয়ে গেল আদ্রি তার মেঘের উপরে হাওয়া ভাসতে থাকা মেজাজটাকে ধপাস করে নিচে ফেলে দিতে চলে এলেন দৈত্য দানবটা কিন্তু আদ্রি তা এখন রাখবে না বলে মনোবল শক্ত করল এই লোকের জন্যে সে তার মুড খারাপ করবে না এমনিতেও এই লোককে এখন কিছু বলা মানে নিজের পায়ে কুড়াল মারা দেখা গেল আমার যাওয়াই বন্ধ করে দিল তাই আপাতত অপমানটাকে চিনি দিয়ে মিশিয়ে লেবুর শরবত মনে করে গিলে ফেলল আদ্রিতা মেকি হেসে নিবিড়ের দিকে তাকিয়ে বলল সরি নিবিড় ভা ভাইয়া বলার জন্যে খোলা ঠোঁট দুটো আর চাপল না আদ্রিতার সেভাবেই হা হয়ে তাকিয়ে রইল নিবিড়ের দিকে মেরুন রঙের টি শার্ট আর অ্যাশ কালারের জিন্স পরিহিত পুরুষটিকে দেখে আদ্রিতা যা বলতে গিয়েছিল তা পেটের ভিতরেই থেকে গেল চোখের ব্ল্যাক সানগ্লাসটা তার সুদর্শনের মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে যেন নিবিড় আদ্রিতার সামনে তুরি বাজিয়ে বলল কিরে আহাম্মকের মতো হাঁ করে আছিস কেন আদ্রিতা আমতামতা করে বলল কিছু না বলে চলে যেতে নিল পেছন থেকে কড়া গলায় ডাকল নিবিড় দাঁড়িয়ে গেল আদ্রিতা নিবিড় আদ্রিতার সামনে এগিয়ে এসে বলল এদিকে ঘোর আদ্রিতা ঘুরে দাঁড়িয়ে নিবিড়ের দিকে তাকালো নিবিড় ঘাড় হালকা বাঁকিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আদ্রিতার উপর থেকে নিজ পর্যন্ত স্ক্যান করতে লাগলো তারপর বলে উঠল বাহ কি সং ধারণ করেছিস এখন শুধু একটা জিনিসের গমতি আছে তাহলে তোর সাজ একেবারে সোনায় সোহাগা হয়ে যাবে আদ্রিতা উৎসাহী কণ্ঠে বলল কি ফিডার আদ্রিতা থতমত খেয়ে বলল কি पायतारा যান শেষ করেই খান্ত হবি বুঝি খুব একটা জোরে পেঁচিয়ে ধরেনি নিবির তবে ভয়টা ঠিকই লাগছে আদ্রিতার আপাতত নিজের জানের জন্য দোয়া দরুদ পড়তে ব্যস্ত আদ্রিতা নিবিড়ের কথা নারী ভুড়ি বের করার খেয়াল নেই এখন ওর তখনই তা নিয়ে নিচ থেকে ডাক দিল আদ্রিতার নাম ধরে তা শুনতে পেয়ে আদ্রিতাকে ছেড়ে দিয়ে গটগট করে নিচে নেমে গেল নিবিড় আদ্রিতা বেচারি যান হাতে পেয়ে হাত ছেড়ে বাঁচল আজকের পর জীবনেও আর সে দুই ঝুঁটি বা বেনি কিছুই করবে না ফিরোজ ফাইজা আর ওর পরিবারকে নিয়ে আগেই চলে গেছে সবাই রেডি হয়ে একে একে বাইরে এলো গাড়ির কাছে তার না সাদা রঙে লং একটা গোল জামা পড়েছে তাসানের পোশাকে রঙে ছড়াছড়ি টি শার্টের উপর হাতা কাটা জ্যাকেট সাথে থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট মাথায় ক্যাপ চোখে চশমা পুরো মাল্টি কালার তার সব পোশাক সানভিকে দেখে মনে হচ্ছে সে কোনো ফ্যাশন শোতে পার্টি সি প্যান্ট করার উদ্দেশ্যে বের হয়েছে আজ তো মেকআপের ওভারলোড হয়ে গেছে তার মুখ থেকে মেকআপ তুলে সখানে গরিব দুঃখীকে দান করা যাবে রবিও চলে এসেছে সবার আসার পর সবাই গাড়িতে উঠা শুরু করল দাদুরা সবাই একটা কারে আর তানি আবির সানা তাসির আরেকটা কারে বাদ বাকি সবাই হাইসে উঠবে নুরান বরাবরের মতোই সবার শেষ স্ট্রিটে গিয়ে এক কোনা ধরে বসে পড়ল দ্বিতীয় লাইনে বসল তানহা সানভি আর আদ্রিতা তৃতীয় লাইনে রবি আর তাসান বসল ড্রাইভিং সিটে বসল নিবির তখনই হন্তদন্ত হয়ে নিবিড়ের পাশের সিটে এসে বসল অপরাহ্ন বসতে বসতে নিবিড়ের উদ্দেশ্যে বলল সরি সরি দেরি করে ফেললাম সানভি আর আদ্রিতার মাঝে সিটে বসেছিল তানহা অপরাহ্নের কণ্ঠ কানে আসতেই চকিত নজরে সামনে তাকালো তানহা অপরাহ্ন ওদের সাথে যাবে বুকের মাঝে আবারও সে এলোমেলো প্রবাহ দৌড়াতে লাগলো তানহার নিবিড় গাড়ি স্টার্ট দিতে দিতে বলল আরে না না সরি কেন বলছেন আপনি বরং আরও তিন দিন পর আসতেন আরে ক্লিনিক ছেড়ে এতদিন দূরে থাকবো তাই সবাইকে একটু কাজ বুঝিয়ে দিতে সময় লেগে গেল যাক এসেছিস তো আমি তো ভাবলাম হয়তো যাওয়ার কথা ভুলেই গেছিস অপরাহ্নের নজর পড়ল সামনের মিররে তানহার অবখা চোখ জোড়া দেখতে পেয়ে সেদিকে তাকিয়ে থেকেই বলে উঠল আজকাল তো নিজেকেই ভুলে যেতে শুরু করেছি হাল বেহাল তো এসে উদ্ধার করলেই বাঁচা তার যে ভীষণ ভয় হয় 
অপরাহ্নের কথার পরিপ্রেক্ষিতে রবি বলে উঠল ডাক্তারের কথা মনে হচ্ছে নিজে পেশেন্ট হয়ে গেছে বৎস হাসলো অপরাহ্ন দাসান বলে উঠল তাই ডালে কুস কালা হয়ে গেছে মেবি কালো জিরার পরিবর্তে হিসাবে ব্যবহার করেছে ব্যাপার না নিরামিষে একটু আমিষ যুক্ত হয়ে পুষ্টি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে ডাক্তার মানুষ তো তাই সবসময় সুষম খাদ্য খায় সে সশব্দে হেসে উঠল সবাই সানভি মুখ কুচকে বলে উঠল পানি হত্যা করে বা ঘাড়ে নিতে চাই না আমি আবার অবলা পানির প্রতি অনেক স্পর্শ কাতর আমার মনে সবার প্রতি মায়া কি করব বলে তানহা মাথা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিঃশব্দে হাসলো লোকটাকে যতটা ভদ্র দেখা যায় ততটাও না উনি দুষ্টুও আছেন আদ্রিতা অপরাহ্নকে বলল ওয়াও অপু ভাইয়া আপনি সত্যি অনেক সুইট নিজের কষ্ট হচ্ছে তাও ওকুনগুলোকে মাথা থেকে সরাচ্ছেন না রিয়েলি সুইট অফ ইউ অপরাহ্ন গদগদ সুরে বলল থ্যাঙ্ক ইউ ওরি বই না আমি তো পয়দাই সুই সুইট কিন্তু কিছু লোক কেমন যেন বুঝেই না বো কেউ একটু এই সুইটনেস টেস্ট করলেই দেখলো না সামনের আয়নায় আবারও তার হাত দিকে তাকিয়ে হালকা আফসোসের সুরে অপরাহ্ন বলল কথাটা চোখে চোখ পড়তেই আবারও নজর লুকালো তার হাত আদ্রিতা উৎসুক কণ্ঠে বলল কুকুরগুলোর সাথে মনে হয় আপনার বন্ধুত্ব হয়ে গেছে তাই না বর্তমানে কতজন সদস্য আছে হ্যাঁ তা তো হয়েছেই একসাথেই থাকি বলে কথা দে সেদিনের কথা যখন তোর চুলে উকুনের চোদ্দ গুষ্টি বাসা করত জানালার কাজ নামিয়ে বাইরের প্রকৃতিতে নিজেকে হারালো গাড়ি চলার সাথে প্রবল বাতাসের স্রোতে নুরানের লম্বা চুলগুলো ঝাপটা খাচ্ছে ব্যস্ত শহরের কোলাহল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তারা কেউ আজ তাদের ধরতে পারবে না দুপাশের গাছের সারি দুরন্তের সবুজ অরণ্য বাসভূমি সব কিছুকে পিছে ফেলে হাওয়ার বেগে ছুটে চলেছে তারা কেউ ধরতে পারছে না তাদের ভালোই লাগছে নুরানের মনে কিছু শব্দের মেলা জমেছে তা লিখতে ফোন হাতে নিল সে নীলাম্বরের আইডিতে ঢুকে টাইপ করল টাইপ করা শেষে সেন্ট বাটনে চাপল নুরান হঠাৎই যেন হকচকিয়ে উঠল সে এ পর্যন্ত নীলাম্বরিকে এমন ধরনের মেসেজ সে কখনোই করেনি আবার তুমি করেও সম্বোধন করেছে আজ কিভাবে করে ফেললো বুঝতে পারেনি হুশ আসতে ম্যাসেজ রিমুভ করতে চাইল সে কিন্তু বিধিবাম রিমুভ করার আগেই ম্যাসেজ সিন হয়ে গেল নুরান ভেতরে ভেতরে ভীষণ ঘাবড়ে গেল না জানি নীলাম্বরি ম্যাসেজ দেখে কি ভাববে যদি রেগে যায় আর কথা না বলে কেমন গলা শুকি আসতে শুরু করলো তার নুরান খেয়াল করলো ম্যাসেজ সিন করার পরও কোনো রিপ্লাই আসছে না টাইপ করতেও দেখা যাচ্ছে না অস্থিরতা আরও বাড়ছে নুরানের কপাল ঘেমে উঠেছে হঠাৎ সব কেমন এলোমেলো লাগছে তার মিনিট পাঁচেক পার হওয়ার পর মেসেজ এলো নুরান তরিত গতিতে তা দেখলো মেসেজ এসেছে শ্যামল মায়ায় হারাতে মন চায় মন চায় ভাসতে তরঙ্গের তোলায় ফেরারি পাখির মুক্ত ডানার সঙ্গী হব রঙিন পাল তুলি মেঘের ওপর ভাসব হতে রাজি সঙ্গী তোমার রাজি আমি বাঁধন হারা হবার মেসেজটা পড়ে নুরানের অস্থির মনে শীতলতা চেয়ে গেল নীরব হাসি ফুটলো তার ঠোঁটের কোণে এই জন্যই বলে যা হয় ভালোর জন্যই হয় ভুলে মেসেজ দিয়ে ইতিবাচক ফলই পেয়েছে এখন নুরান অসিওর তার মনে যে মনোভাব কাজ করে নীলাম্বরির দিক থেকেও তেমনই আভাস পাওয়া গেল নুরানের মনে প্রশান্তির আলোড়নে ভরে গেল আজ আর কোনো রিপ্লাই দিল না সে এই মনোভাবটাকে এখন শুধু অনুভব করতে চায় সে জানালায় মাথা ঠেকিয়ে প্রকৃতির মাঝে নিজের অনুভূতিকে মিশ্রিত করলো নুরান গাড়ি চলছে আপন গতিতে টাঙ্গাইল পার হচ্ছে প্রায় তাসান বলে উঠল জার্নি অনেক বোরিং হচ্ছে একটু গান বাজনা বাঁচাও 
একদম ঝাঁকানাকা একটা গান দাও আমরাও একটু দেই দুলিয়ে হেলনা দুলাই নাচি আরজিতাও তাসানের সাথে সাই দিয়ে বলল হ্যাঁ হ্যাঁ একটু গান বাজান না অনেক মজা হবে অপরাহ্ন বলল এই গান বাজানোর কি দরকার এখানে দা গেট নিবিড় তা রকস্টার থাকতে মিউজিক প্লেয়ারে গান শুনবো কেন আরে কলেজে থাকতে তো নিবিড়ের গানের মহল জমে যেত আরজিতা অবাক হয়ে গেল অপরাহ্নের কথা শুনে এই দৈত্য দানব আবার গানও গাইতে পারে গাব্বার সিং এর মতো ভিলেন রূপি তেনার আবার এই গুণও আছে নাকি তাসান বলে উঠলো তো ভাই কিছু হয়ে যাক নিবিড় গাড়ি চালাতে চালাতে বলল আরে তোরাও কার কথা শুনছিস ও সব অনেক আগের কথা এখন আর আমার দ্বারা গান টান হয় না আর তাছাড়া আমি এখন ড্রাইভ করছি তোরাই গা ঠিক আছে আমরাই সবাই এক এক করে গান গাই সবার প্রথমে আমি শুরু করছি তো শেহরবান তো সাহেবান মেহরবান কাদার দান পান দান থুক দান হিরো আলম আর অন্তত জালিয়ের আর অত্যন্ত জলিরের খানদান সাকিব খানের হাজার খানের সন্তান তোমাদের সামনে পেশ করছি দ্য গ্রেট দ্য ড্রেসিং দ্য হ্যান্ডসাম দ্য হট অ্যান্ড হ্যাপিং মধুর কণ্ঠের অধিকারী সুরের রাজা এখন আপনাদের সামনে পেশ করছে এক নাগমা রবি বলে উঠল আরে নাগমা আসলো গোহতুকে তুমি না গান গাইবে তো গান মাতাকে গহসকে এখন কি আমরা বসে নাকি ডান্স করব নাকি অপরাহ্ন বলে উঠল দেখ আমি আগে থেকেই বলে দিচ্ছি এসব নাগিন ডান্স হলে আমি খেলব না তাসান বলে উঠল আরে ধুর তোমাদের মতো মুখ্য লোকদের নিয়ে হয়েছে গেছে আরেক চালা আরে উর্দুরদের গগনকে নাকমা বলে এটা সাড়ে আনা ফিল আসছে বুঝছো হালা তুই তো দেখতেছি রাজাকার আমাকে দেশের যুবকরা নিয়ে নিজের জীবন দিয়ে বাংলা ভাষা অর্জন করলো আর উর্দুর পাশে লাথি মেরে বের করে দিল আর তুই কি না সেই উর্দু আবার ঢোকাইতেছস তোর মতো রাজাকারদের জন্যই আজ আমাদের দেশ রসতলে গেছে রবি বলল আচ্ছা আচ্ছা যার জন্য এত আয়োজন সেই তো করব গান গাও এখন তাসান কয়েকবার গলা খাকারি দিয়ে গান ধরল ও টুলির মা তোমার টুলি কথা শোনে না দিনে রাতে মিস কল মারে ফোন করে না ও টুলির মা তুমি টুলিরে বোঝাও না যার তাল লাগে টেটিং মারে আমার চিনে না টুনি স্কুলে যাইব টুনি বারান্দায় আইব টুনি রে দেখে আমার পরাণ চুড়াইম টুনি আমার জানে রে জান পরাণের পুরাণ টুনির বাইরে খাইতে দেব সুপারি আর পান টুনি বোঝু সাজবো টুনি লজ্জা পাইব টুনি রে লইয়া আমি বাসর সাজাইব টুনি রে লইয়া যামু আমি ফেন্টালেক্স কিংডম লোকাল বাসে চৈরা যামু খরচ হবে কম টুনি আইসক্রিম খাইব টুনি ঝালমুড়ি খাইম টুনি রে লইয়া আমি নৌকা ধরাইব টুনি রে লইয়া যামু আমি ঢাকা মিরপুর খাইতে দিমু দেশি চিরা লগে দিমু গুড় টুনি আমেরিকায় যাইব টুনি মডেলিং করব ফরেনাররা দেখা তারে টাকা বিলাইম টুনির মুখে মিষ্টি হাসি দেখতে চমৎকার টুনির মতো একটি মেয়ে আমারই দরকার টুনি পাশে থাকবে টুনি ভালোবাসবে সুখে দুঃখে একই সাথে দিনও কাটবে ও টুনির মা তোমার টুনি কথা শোনে না চারটা লাগে ট্যাটিং মারে আমার চেনে না সানের ঐতিহাসিক মেলোডি শেষে আদ্রিতা বলে উঠল এবার আমার পালাব এখন আমি গান গাইব আদ্রি তার কথা শুনে তাসান সানভি আর তানহা একসাথে চিল্লিয়ে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল তাসান করুণ সুরে বলল বইন মাপ কর আমাকে এই মাসুম মাসুম বাচ্চাঘর ওপর একটু রহম কর কি দোষ আমাকে এই ভরা যৌবন কালে কেন দিন দুপুরে মারবার চাষ আমি তো এখনো বিহাই করলাম না তোরে ফুবি বানানোর জন্য হলো আমার বাঁচতে দে আমি না থাকলে বংশের হারিকেল নিভে যাইব সানভি বলল যখন পলিও হয়ে যাইব তখন বুঝবি হালা আরে ধুর একটু গান গাইতে চাচ্ছি তাতে এত কি এমন হবে আপনি আমার গান শুনলেন শুধু শুনতেই চাইবেন 
আচ্ছা ঠিক আছে তুমি গাও আমি শুনবো আজই তা খুশি মনে গলা ছেড়ে গানের জন্য প্রস্তুত হলো সবাই এদিকে ভয়ে গাড়ি ভেঙে বেরিয়ে যাবার রাস্তা খোঁজার জো অতঃপর আদ্রিতা গান শুরু করলো চোখ বন্ধ করে প্রথম সুর বের করল ব্যাস প্রথম সুরের ধ্বনিতে অপরাহ্ন নিজের সিট থেকে পড়ে যাবার অবস্থা পুরো গাড়ি যেন ভূমিকম্পের মতো কেঁপে উঠল সবার হার্টে গ্রেনেড হামলার মতো ফটাস করে ফেটে যাবার জোগাড় আদ্রিতা গলা ছেড়ে ফাটা বাঁশের মতো কানে বোম ফাটানো মধু সুরে গান ধরল এভাবে একের পর এক গানের চোদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করে যাচ্ছে আদ্রিতা গানের লিরিক্স গুলোকে মিক্স করে চাটনি বানিয়ে তার বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছে আর সুরের কথা বলাই বাহুল্য তার গান নামক সিডোর আর আয়লা তুফানে সবার হার্ট বেরিয়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু করেছে অবশেষে নিজের প্রতিভার প্রদর্শন শেষে আদ্রিতা দেখলো তাসান সানভি আর তানহা জিব্বা বের করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে রবি বাবা বুকে হাত দিয়ে নিজের হাট খুঁজছে আর অপরাহ্ন তো বাজ পড়া মানুষের মতো টাস্কি খেয়ে বসে আছে আজকের পর তার কান আর কাজ করবে কি না তা নিয়ে সন্দেহ আছে আদ্রিতা গর্ব করে বলল বাহ আমি কত ভালো গান গাই আমার মধুর কণ্ঠ শুনে সবাই ঘুমিয়ে গেছে অপরাহ্ন নিবিড়ের দিকে তাকিয়ে দেখলো এত কিছুর মাঝে সে দিব্যি গাড়ি চালাচ্ছে যেন তার উপর কোনো প্রতিক্রিয়াই হয়নি অপরাহ্ন হাঁপাতে হাঁপাতে বিড়বির সুরে বলল স্যালুট ইউ বস তো ভালোবাসা আসলে গ্রেট নাহলে এখন কিভাবে ঠিকঠাক থাকিস নিবিড় কান থেকে তুলো বের করে বলল কিছু বললি এবার অপরাহ্ন জ্ঞান হারালো গাড়ি চালাতে চালাতে বাঁকা হাসলো নিবিড় সামনের আয়নায় তাকিয়ে দেখলো নিজ বনে খুশি থাকা আদ্রিতাকে যার জন্য নিবিড়ের কাছে সাতক্ষণ হাসি মুখে মাফ সিরাজগঞ্জ পৌঁছাতে প্রায় দুপুর পেরিয়ে গেল ওদের আদিত্যদের গ্রামের জমিদার বাড়িটিতে গিয়ে নামলো ওরা বিয়ের সব আয়োজন এখান থেকে করা হবে এমনটাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে গাড়ি থামলে সবাই যার যার মতো নামা শুরু করলো তাসান্ত লাভ দিয়ে নেমে গ্রামীণ পরিবেশ দেখতে ছুট লাগালো নিজেই সবার কাছে গিয়ে ভাব জমাতে লেগে পড়ল সবাই নেমে গেলে নিবিড়ও নেমে দেখলো আদ্রিতা সিটে মাথা এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে নিবিড় আদ্রিতা সাইডের দরজাটা খুলে ডাকতে চাইল আদ্রিতাকে তবে ডাকতে নিয়েও আবার থেমে গেল তার মায়াপুরীর মায়ারানিটাকে কিছুক্ষণ দেখার লোভ যেন তার কণ্ঠ চেপে ধরল আলতো করে হাত রাখলো আদ্রিতার গালে চোখে তৃষ্ণা খানিক মিটিয়ে নরম সুরে ডাকলো চোখ মেলে তাকালো আদ্রিতা চোখের সামনে থাকা নিবিড়ের মুখটা দেখে কিছুটা হকচকিয়ে উঠে বসল সে নিবিড়কে দেখে হঠাৎ তার অভিমানের মুখ ভার হয়ে এলো অভিমানে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে অন্য পাশ দিয়ে নেমে গেল সে তা দেখে নিঃশব্দে ঠোঁট হালকা বাঁকিয়ে হাসলো নিবিড় তার অভিমানী পাখি আবারও অভিমান করেছে আসার পথে যমুনা সেতু পার হওয়ার সময় আদ্রিতা বায়না ধরল সে যমুনা পারে যাবে সবাই বলল পরে আসবে এই বেড়াতে এখন নামার দরকার নেই কিন্তু আদ্রিতা গো ধরে বসলো সে যাবে শেষমেশ নিবিড় ধমক দিয়ে আদ্রিতাকে থামিয়ে দেয় আর এ কারণে মহারানীর অভিমান হয়েছে সেই মহারানী কি আর জানে তার চুল পরিমাণ আবদার মিটাতে নিবিড় হাজার বার হিমালয় পর্বত চড়তে পারবে জানবে কিভাবে সে যে অবুজ পাখি পারে শুধু নির্দয়ের মতো নিবিড়কে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাড়খাড় করতে ওদের পৌঁছাতে দেখে ফিরোজের বাবা মা সহ আরও অনেকে এগিয়ে এলো ওদের কাছে তারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলল আরে আসেন আপনারা আসেন আসেন ভেতরে আসেন আনি ফিরোজের দাদিকে সালাম দিয়ে বলল কেমন আছেন আপনারা ফিরোজের দাদি হাসি মুখে বলল আমরা ভালোই আছি তা তোমরা কেবা আছো সবাই কত দিন পর আইলা গ্রামে আঙ্গারে কথা কি এলাও মনে পড়ে না তোমার তোঙ্গারে সিরাজগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষা তা কেন হবে অবশ্যই মনে পড়ে আসলে ব্যস্ততার কারণে বেশি আসা হয় না তাই বললা আসবা না এই যে আবিরের বিয়ার মধ্যে সব আসিলা আর আলে না তোমার ঘরের সাওয়াল পাওয়ালো কত বড় হয়ে গেছে তানি বলল হ্যাঁ তা তো হয়েছে এই যে দেখেন সবাই এখানেই আছে তানি একে একে সব নতুন জেনারেশনের পরিচয় করিয়ে দিল ফিরোজের দাদি নিবিড়ের সামনে এসে বলল উম্মাইল তোমার বেটা দেহি এহারে মদ্যা মানুষ হয়ে গেছে এহারে আমার চাচা শ্বশুরের মতই দেখা যায় তা কেবা আসু রে গেদা নিবিড়কে গেদা ডাকায় আদ্রিতা ফিক করে হাসতে নি আবারও মুখ চেপে ধরল বাকিরা মুখ টিপে হাসছে নিবিড় অস্বস্তিপূর্ণ জোরপূর্বক হেসে বলল জি দাদি ভালো আছে দাদি একে একে বাকিগুলোর কাছে এল তাসান কেউ গেদা বলায় বেচারা কেবলা মার্কে হাসি দিল মেয়েগুলো কেউ ছাড়লো না আদ্রিতার মাথায় হাত বুলিয়ে দাদি বলল উম্মাইলো আদিত্যর মায়া কি সুন্দর পুতুলের মতো হইছে এহারে আদিত্যের মায়ের মতোই দেখা যায় কি রে গেদি তুই কেবা আসু 
আদ্রিতা দাঁতকে নিয়ে জোরপূর্বক হেসে বলল জি দাদি ভালো আছি তোমরা কেমন আছো আমরাও ভালো আছি আয় আয় ভেতরে আয় তাসান বলে উঠলো হ্যাঁ হ্যাঁ গাদা গেদি কোন চলে আসো সবাই ভেতরে এসে ফ্রেশ হয়ে নিল তারপর বিশাল লিভিং এরিয়ায় সবাই এসে জমা হলো বিয়ের সব আয়োজন নিয়ে আলোচনা করতে ফিরোজের মা সবার জন্য তেলের পিঠা বানিয়েছিল সেগুলো এনে খেতে দিল সবাইকে গরম গরম তেলের পিঠা হাতে নিয়ে খেতে লেগে গেল সব তাসান তো রীতিমতো কারাকারি শুরু করে দিয়েছে অপরাহ্ন বলে উঠল ওই খবরদার আমার খাবারে কেউ নজর দিবি না এমনিতেই আমি ঠিক মতো খেতে পারছি না রুচি পায় না মুখে আর তুই আবার নজর দেস ওদের কাণ্ড দেখে হাসলো সবাই বিয়ের জন্য বাড়িতে মেহমান আর কাজের লোকে সমাগম অনেক আর আদ্রিতাকে আর আদ্রিতাদের আসার খবর শুনে আশেপাশের অনেক লোকজন আসছে দেখতে আদ্রিতা খেয়াল করল গ্রামের কয়েকটা মেয়ের দল দরজার আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে আর কি যেন বলাবলি করছে আবার হাসছে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে বোঝা গেল মেয়েগুলো নিবিড়কে দেখছে তাকে দেখে লাজুক হেসে নিজেরা কুটিকুটি হচ্ছে ব্যাপারটা আদ্রিতার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লাগলো সে উঠে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো মেয়েগুলোর সামনে মেয়েগুলোর সামনে হাত নাড়িয়ে হাসি মুখে বলল আরে বন্ধুরা পরবর্তী পার্ট খুব তাড়াতাড়ি আসবে তো সবাই অপেক্ষায় থাকো আর চ্যানেলটি যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করনি তারা পরবর্তী পার্ট দেখার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখো ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথেই থেকো